Για χαρά unboxer, Σάξ Καρπάς εδώ από το GameOver.gr σε ένα ακόμη βίντεο των Unboxholics. Στο σημερινό επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο Logitech G19S Gaming Keyboard, η αναβαθμισμένη έκδοση του κλασικού G19 που εκτός από την πολύ καλή εμπορική επιτυχία κατάφερε να μείνει στην ιστορία των gaming πληκτρολογίων για πολλούς και διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η περιστρεφόμενη LCD οθόνη, τα 12 πλήρως προγραμματιζόμενα πλήκτρα και η τιμή του. Η νέα σειρά G προϊόντων τη Logitech πέρα του αναβαθμισμένου λόγκο έχει αλλάξει και εικαστικά και έχει ενστερνιστεί μια πιο επιθετική εικόνα στο ράφι, με το συνδυασμό του μαύρου και του μπλε να επιδιώκει να γίνει το σήμα κατά τεθέν. Πριν περάσω στο ίδιο το προϊόν, να σα ενημερώσω ότι στι επόμενε μέρε έρχονται και άλλα προϊόντα τη G σειρά τη εταιρεία. Αρκετά όμω με τι εισαγωγέ, περνάω απευθεία στο unboxing. Το πρώτο καλωσόρισμα το δέχομαι από το G19S, το οποίο προστατεύεται από μια nylon σακούλα. Θα το αφήσω όμω λιγάκι στην άκρη για να σα δείξω εντάχει τα υπόλοιπα περιεχόμενα του πακέτου αγορά. Μέσα σε ένα μπλε κουτί υπάρχει ο μετασχηματιστή, ο οποίο είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία τη LCD οθόνη με ρεύμα, που θα σα δείξω σε λιγάκι. Λίγο πιο κάτω υπάρχει ένα manual με οδηγίε εγκατάσταση και διάφορε ακόμη πληροφορίε. Και τέλο βρίσκω την πλαστική επέκταση για την ανάπαυση του καρπού και του βραχίωνα. Η επιφάνεια του οποίου, όπω τονίζει και η ίδια η Logitech, είναι από εξειδικευμένο που στογεύει κυρίω στη μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση. Πάμε όμω στο κυρίω πιάτο, το G19AS. Αφού αφαιρέσω τι προστατευτικέ ζελατίνε τη οθόνη, θέλω να σα δείξω τη συνδεσμολογία. Το πληκτρολόγιο συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB καλωδίου, ενώ υπάρχει μια θηλυκή θύρα για την τοποθέτηση του καλωδίου ρεύματο. Για να ξεπερδεύουμε μετά των θυρών, να σημειώσω πω το G19AS προσφέρει και δύο υψηλή ταχύτητα USB υποδοχέ που ουσιαστικά λειτουργούν ω hub πάνω στο πληκτρολόγιο. Η διάταξη των πλήκτρων είναι η παραδοσιακή και δεν διαφέρει σε τίποτα από το απλό G19. Το πρώτο που θα παρατηρήσει ένας gamer είναι ότι τα ASDW και τα 4 keys κατευθύνσεων είναι χρωματισμένα γκρι για να γίνονται περισσότερο ευδιάκριτα στις κρίσιμες στιγμές. Στα αριστερά βρίσκω τα 12 πλήρως προγραμματιζόμενα πλήκτρα, ονόματι G-Keys, στα οποία ο χρήστης μπορεί μέσω ειδικού software να αναθέσει οποιαδήποτε λειτουργία, shortcut ή ακόμη και να καταγράψει συγκεκριμένη αλληλουχία πλήκτρων. Λιγάκι πιο πάνω βρίσκω τα πλήκτρα γρήγορη εναλλαγή των προφίλ, το διακόπτη Gaming Mode που απενεργοποιεί το Windows Key και όλε τι συντομεύσει που μπορούν να διακόψουν το παιχνίδι, το σταυρόνημα και τα τρία πλήκτρα ελέγχου τη LCD οθόνη, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει το πλήκτρο ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού των Keys, οι τρει γνωστέ ενδείξει πληκτρολόγηση και τα Media Keys για τον έλεγχο τη μουσική και τη ένταση του ήχου. Η επέκταση του πληκτρολογίου τοποθετείται πανεύκολα και είναι φυσικά προαιρετική, ενώ δεν λείπουν και τα γνωστά στηρίγματα που δίνουν κλίση στο πληκτρολόγιο. Σχεδιαστικά, η Logitech ενδιάμεσα στα πλήκτρα προτίμησε να δώσει μια σκούρη μπλε επιφάνεια με γλώσσα φινίρισμα, η οποία έχει και μερικέ λευκέ λεπτομέρειε. Αναμφίβολα, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του G19S είναι η περιστρεφόμενη έχρωμη LCD οθόνη, η οποία μπορεί να προσφέρει μια σειρά από χρήσιμε λειτουργίε τόσο για την κανονική χρήση όσο και για του gamers. Επί παραδείγματι, ο χρήστη μπορεί να δει φωτογραφίε και βίντεο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να περιηγηθεί στο YouTube, να διαβάζει το news feed διαφόρων ιστοσελίδων, να βλέπει το ποσοστό χρήση CPU και άλλα, ενώ υποστηρίζονται δεκάδε δημοφιλή παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν την οθόνη το καθένα με το δικό του τρόπο για να χαρίσουν χρήσιμε πληροφορίε στον παίκτη. Επίσης υποστηρίζονται προγράμματα όπως το Fraps, το Ventrilo και το X-Fire. Πολλοί εύλογα θα αναρωτηθούν γιατί να κοιτάω αυτές τις πληροφορίες στο πληκτρολόγιο και να μην τις κοιτάω στην οθόνη μου. Εν μέρη μια τέτοια άποψη δεν είναι απόλυτα λανθασμένη. Ωστόσο το LCD panel του G19S μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο όταν η οθόνη του υπολογιστή είναι κατηλημένη από κάποια άλλη εφαρμογή. Όπω ίσχυε και στο αρχικό G19, έτσι και εδώ όλα τα πλήκτρα είναι φωτιζόμενα, με το χρήστη μέσω τη software πλατφόρμα να μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε χρωματισμό και ένταση φωτισμού επιθυμεί. Όσον αφορά την πληκτρολόγηση, αυτή πραγματοποιείται αθόρυβα, ξεκούραστα και δίχω προβλήματα. Η απόκριση των πλήκτρων είναι ταχύτατη και η γενική εμπειρία χρήση τόσο στα παιχνίδια όσο και στι υπόλοιπε εφαρμογέ είναι εξαιρετική. Το Logitech G19S Gaming Keyboard κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά καταστήματα στην τιμή των 199 ευρώ. 
Α είμαστε ειλικρινεί. Η τιμή είναι από λίγο έω πολύ τσιμπημένη, ειδικότερα για τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, ω κάτοχο εδώ και χρόνια του απλού G19, οφείλω να ομολογήσω πω το keyboard τη Logitech είναι εξαιρετικά ποιοτικό, ανθεκτικό και με δεκάδε χρήσιμε πληροφορίε, που μπορούν να βγάλουν ένα προπρόσωπο τόσο τον απλό χρήστη όσο και τον gamer. Και εννοείται πω δεν χρειάζεται να αναφέρω πω με αυτήν την τιμή και με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το G19S απευθύνεται στην ελίτ του αγοραστικού κοινού, που δεν συμβιβάζεται με μικρότερε από όλε τι απόψει λύσει. Εσεί αφήστε το σχόλιο σα, δώστε και ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σα άρεσε και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι των Unboxholics για περισσότερα gaming και tech προϊόντα. Όπω προανέφερα, τι επόμενε ημέρε έρχονται επεισόδια και από τα υπόλοιπα προϊόντα τη νέα σειρά G τη Logitech. Τέλο, να σα υπενθυμίσω πω μπορείτε να μα βρείτε στα unboxholics.com και gameover.gr ενώ περιμένουμε τα σχόλια, τι ερωτήσει και τι προτάσει σα στι σελίδε μα στο Facebook, στο Twitter και στο Google Plus, για τα οποία link σα δίνω στο description του βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο των Unboxholics, να είστε όλοι καλά.